नमस्ते सब जनाला तैयार स्वागत सर उड़े चैनल आकाश बायोलॉजी में म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टूडेंट इंस्टिट्यूट अफ मेडिसिन महाराजन मेडिकल कैंपस राम जो कैरियर अप्सन आफ्टर प्लस टू थी तो भिडियो सीरीज में आज हमी कुरा करने बीएमएलटी और बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निश टेक्नोलॉजी एज ए कैरियर अप्सन आफ्टर प्लस टू सो बीएमएलटी को बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लाइक प्लस टू आफ्टर प्लस टू लाइक कैरियर अप्सन दियो हमी लाइक के कस्ता चैलेंजेस आँसन के कस्ता अपर्चुनिटी ने के कस्ता कलेज को इलिजिबिलिटी के हो पची गए के कुरा सकता के कुरा में मस्टर्स कर सकता यो नाना थरी के कुछ हमी एकदम बड़ी दिमाग में बदर कर देखा ए यो चुनियो बने यो यो करना सकिए कि फ्यूचर में के कस्त प्रस्पेक्ट हो सब भाई ठूल कंसेप्ट के नेम भाइब्रेन्ट में ज्यादा प्रिपेसन कर डक्टर सर्वोपरि अरुण सब तल छ ए अरु गए मैं सामज में इज्जत दिख कि दिदेन आपू भाई नहीं बड़ी अरु को पर्सपेक्टिव मैं कस्त हे तो हमी बड़ी भर पर्च कि ते भर मैं सोचे कि एटलिस्ट हमीर था भो यो पढ़ाई पची गए के कर सकता के कर सकन भल्ल हमी बुझ् सको क्योंकि हम यो फील्ड चुन तर एज अ रिस्पेक्ट चुंदन क्या एज अ हमी के चुन तो जैसे ए कुछ अप्सन छेन यही पढ़ी हाल्चु भर हम सोच हो मेरे ये भिडियो करते के हो तो तब पैल्ह बुझी हाल कि मैं ये पढ़् एवटे रेस में नभाग्न के सब जान एवटे रेस में भागि थे रह अरु तो खाली नहीं हो एक्जापल कपिल शर्मा को लिया उन पैला सिंगर बनु थो ते हे सिंगर को रेस में धेरेजना आपको कमेडी खोलो अब हेन अगर को कतिजन आपने ठाव में सींगर भग उस कसले चिंथे तर कपिल शर्मा सो कोई कमेडियन भर अलग सब ठाव चिंस क्या तस्त हो रेरे कुरा नगर हम स्टार्ट करो हम भिडियो क्लियर सब जाना अब हे कुरा बुझ् इस एफिलिटेसन दिन एफिलिएसन दिन को लगी दुईटा यूनिवर्सिटी सो सब को लगी ने एटा तो गढ़ के भाई सब भाग पुरानी यूनिवर्सिटी दैट इज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अर्क कौन हो तो पोखरा यूनिवर्सिटी यो के हो तो पोखरा यूनिवर्सिटी हो मैं बीर्स हई इसमें इंक हाल लगी ते भर अल डिम होना सी मफी पाऊ अब हेन ट्यू में एक्जाम दिखने के कस्ता कोईसन कति कति मक्स को कोईसन सोच ट्यू में सोचा खेल जोलॉजी सोच पंद्रह मक्स को बोटनी सोच दस मक्स को तस्ते केमिस्ट्री सोच पंद्रह मक को फिजिक्स सोच दस मक्स को तस्ते जेनरल हेल्थ सोच कैं मक्स को पच्चीस मक्स को रेसिफिक सब्जेक्ट बने को सोच ये तब करिकुलम दिखा पच्चीस मक्स को क्लियर ये कुछ तब टीयू में सोने हो पीयू में सोने वाने को के हो तो पीयू में फिर दुईटा फरक हो पेंग अलग ने सोच कति मं सोच म पेंगम पढ़् सीधे अर्क स्कलरशिप में हो स्कलरशिप में सोने वाने के कोईसन दुवे में अलग फरक फरक सो पेंग में सोने वाने को केमिस्ट्री पच्चीस बायोलॉजी पच्चीस मैथ पच्चीस रिश पच्चीस मैं ये कुछ खोज्ता खेल धेरे टाइम लगता क्या तेरे भेटो दुई तीन दिन दुई तीन दिन में आई रह तब लोकेशन भी हेन सकूँ घर में बनाई रहो तीन राम मेरे अब तब भू काम तीन राम अब रूम में खिड़की में टांगे बना यहाँ पर एटलिस्ट घर में तो ठीक है कि वाल भाड़ा घर में बस् अस्त प्रब्लम छी कंसिडर कर हेदि भैर भेटो तेल म एकदम खुशी छू क्या सब्सक्राइबर्स थोड़े हो धेरे हो मतलब भैन माया एकजना को सब भाई ठूल कुरो ते लग् इसी कोई सोच केमिस्ट्री चालीस बायोलॉजी चालीस मैथ चालीस इंग्लिश चालीस ये मक्स कर सोच तो कोईसन सोच इलिजिबिलिटी सीम्पल छ पचास पर्सेंट भी लियां भर तब भर सकूँ पीसिएल नर्सिंग कर भर सकता सो अरुण कुरा जो मसको लगी जब इंट्रांस को जब रुटिन आती बेला म मजा भिडियो बनाऊँ अलग मैं नर्ट्स एज अ कैरियर अप्सन फॉर्म में फोकस कर सो तब धेरे जानकारी दाई इलिजिबिलिटी तो भू नहीं इलिजिबिलिटी जो तेल फर्म आँच नहीं मजा खुला आर भू तो कुछ ट्यू में पढ़ा खेल ट्यू में स्कलरशिप सीट भी स्कलरशिप तो नभन सब्सिडाइज सीट सं रेंग सब्सिडाइज लगी साढ़े सात लाख रुपया लगता सात लाख पच्चीस हजार जी ररी पेइंग को सात लाख पच्चीस हजार रब्सिडाइज को लगी दुई लाख सतहत्तरी हजार लग् पीयू का मैं राम पाएं पीयू का मात्र देखे थे फोर पोइंट सेवेन लाख अब फोर पोइंट सेवेन लाख पेइंग को कि सब्सिडाइज को ठहन हई मैं तो अब मैं ते फर्म आँच ता सीट्स को कुरा गए 
जमा जमी कतिवटा ट्यू में छवटा कलेज कतिवटा कलेज छा कलेज पीयू में चार वा कलेज हम दसवटा कलेज हेन सकते पीयूले आपको सीट खुला को छेन पूरे तो भर फर्म आ बल्ल तेस में सीट घटभर घटभर भैर हो सो कती सीट सो ठा हो पीयू में कलेज कलेज एटा पोखरा यूनिवर्सिटी आप हेल्थ एंड लाइफ साइंस को अर्क नोबल कलेज सीनामंगल में तस्ते मडर्न टेक्निकल कलेज खुमलटार रहा क्रिमिशन कलेज अफ टेक्नोलॉजी इसको सब क्रिमिशन कलेज अफ टेक्नोलॉजी बुटवल इसको तीनवटा काठमंडू भैल्यूम छा बुटवल मैं अर्क आयो ट्यू को ट्यू में हम मजून कलेज में पढ़् तेस में महाराजन मेडिकल कैंपस में तेस में पंद्रहवटा सीट छे मनमोहन मनमोहन मेमोरियल इंस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस तेस में सही कति तेईसवटा सीट छे जनमैत्री फाउंडेसन में सोलहवटा सीट छीएमसी चितवन में पच्चीसवटा सीट छ यूनिवर्सल मेडिकल कलेज भैरवा में बीसवटा सीट छंडकी मेडिकल कलेज आपको सीट खुला को छेन मैंने नेट में हेद्दे तेस में सीट खुला आगे थे तर फर्म आ सब सीट खुला पर्च अल सब खुला रखा को होते हैं क्योंकि तिहार अब फरेन कैटेगरी में सीट बेच्हूँ के आन अल धे कुछ में कि भर सो इसी अब हेन यो पढ़ाई पढ़े के कुछ यो पढ़ाई को महत्व के हो तो पढ़ाई कें पढ़ने तो यह पढ़ाई को अब्जेक्टिव चार वा कुछ हो चार वा कुछ में सब भाई पैला के हो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड दिने कि मेडिकल लैब लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी को हो कि हेन कतिना डिप्लोमा भी कर कतिना बैचलर भी कर मेरे हिसाब से बैचलर हम बैचलर में थ्योरी में फोकस कर प्क्टिकल में फोकस कर डिप्लोमा में ओन्ली प्क्टि प्क्टिकल में फोकस कर हेन के थ्योरिटिकल अप्रोच भेन एक्जापल दू अब सुई लाने वाने के इंट्रामस्कुलर भी हो सब क्यूटेनियस भी हो आईवी भी हो क्लियर अब मैं सुई लाने सीकाई दिए तर इंडिकेसन कौन सुई कति बेला दिने तो राम हो थोरिटिकल अप्रोच प्लस प्क्टिकल अप्रोच जैसे बेस्ट हो तो मैं जैसे भू अब हेन अब्जेक्टिव अफ यह पढ़ाई को के हो तो फर्स्ट अफ अल एजुकेशनल बैकग्राउंड दिने कि मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के हो सो एटा के दू तो एटा हमें दि के हो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड यो कस्त बैकग्राउंड को पढ़ाई हो इसमें के के करने दोसों कुछ के स्टडी एंड स्ट्रेंथ कर पैला स्टडी करने रेंथेन करने ये कुछ कि मेडिकल लैबोरेट टेक्नोलॉजी झन कसरी बढ़ा सकता तस्त एसिस्ट मेडिकल साइंस थ्रू कंसल्टेन्सी सर्विसेस एसिस्ट करने रोथों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के जो चार वा कुछ इस मेडिकल लैब टे लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एकदम बढ़ाई अब करियर को कुरा गयो ये कुछ था राख्स साठी देखि सत्तरी पर्सेंट पर्सन या पेसेंटर जो हस्पिटल में छोड़ को डायग्नोसि होने अगाड़ी को ट्रिटमेंट होने या फिर तो डिस्चार्ज होने सब कुछ के भर पर्च तो यो ब्लड रिपोर्ट में यूरिन एनालाइसि और सीमन एनालाइसि संगे स्टूल एनालाइसि अब सोच्न तो कुने यो मे जिस ब्लड रिपोर्ट लाइफ में करा छेन अब कति विदेश में तो झन महीने दुई महीने में कराई तीन तीन महीना में कराई रहा हमी तो बिरामी भैसे मात्र कराऊँ तेप तो कराई रहा हो तैयार हेन हस्पिटल में जाने बितिक प्राइवेट जान सरकार जान खून जांच करिशाब जांच करते स्टूल जांच करब कहीं करे अब हेन इस में दुईटा पारामीटर वाला एट बायो केमिस्ट्री वाला पारामीटर जो में कैटेनाइन अर्क कल्चर वाला पारामीटर जो माइक्रो बायोलॉजी सो दुबई कुरा का सम्मिश्रण के मैं तो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सो हमी हेन सकते कोविड नाइन्टीन आएर के भो त कंस्ट्रक्शन काम रुके इंजीनियर के होना सक इंजीनियर अलग कम भाई जब कम भकोनोमी धरात्म पर्यटन तर मेडिकल प्रोफेसन झन मथि गए क्यों तो अलग मानस हेल्थ कंसिस् हो आरडीटी टेस्ट करा तब टेस्ट करा पर्च त मेडिकल लैब टुक् बीएमएलटी सब कराने पर्व क्योंकि तिहला तो सीकाइन पीसिआर भी कसले दुईजना अपरेट कर मेडिकल लैब बायोमेडिकल इंजीनियर ने अपर मात्र सेटअप कर दिए सैंपल एनालाइसि तो बीएमएलटी ने कर सो बीएमएलटी को काम चाहिए धे हमें बुझ् मात्र न सकते को ए इसलिए तो गए तो करने टोयलेट चेकअप हो या ती टोयलेट चेकअप नए अलग मं मर जानते तो हम सोच ही नराम क्या हमीर राम नेपोटिजम बलिवुड हम बोईकट कर हम लाइफ में पढ़् हम नेपोटिजम सपोर्ट कर अल नेपोटिजम भर पूरे तर हमी तेही तो डोमुसर को बच्चा तेई टोयलेट सफा गए हमें खुशी लग उ काम हो सो हमीर तो नेपोटिजम राम लग्द फिल्म को नेपोटिजम नराम लग्द 
तेही अहिले मेडिकल प्रोफेशन मा पनि छ के हामीले डाक्टर वाला प्रोफेशन आफु राम्रो लाग्छ तर अरु प्रोफेशन को हामी रिस्पेक्ट गर्दैनौ त त्यही पनि त फेभोरिटिजम छ कि छैन त्यही कुरा आइरहेको छ के त्यही भएर मलाई लाग्छ यो भिडियोहरु बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले अब हेर्नुस् कति मान्छेले युरिन मात्र बुझ्छ स्टूल मात्र बुझ्छ तर कुरा बुझ्नुस् त यसमा बुझ्नु भनेको इम्युनोलोजिकल इम्युनोलोजी एकदमै बडी बडी रहेको छ जुन अहिले यो कोभिड-19 टेस्ट भइरहेको छ नि PCR भयो RDT एन्टिबडी टेस्ट भयो न्यूट्रलाइजेसन एग्लुटिनेसन रिएक्सनहरु भयो त्यो सबै कुराहरु BMLT मा पढिन्छ त्यसलाई भन्छ इम्युनोलोजिकल प्यारामिटर अर्को प्यारामिटर भनेको के हो त हेमाटोलोजिकल प्यारामिटर हेमाटोलोजिकल प्यारामिटरमा हामी RBC को एउटा कम्प्लिट काउन्ट त्यसपछि WH को डिफरेंशियल काउन्ट त्यस्तै हाम्रो के भन्छ ब्लडमा हुने प्लाज्माहरु एन्ड अल जस्तो ब्लड डोनर गर्न बेला पनि त BMLT को काम लाग्छ लाग्दैन तपाई ब्लड डोनेसन गर्न जानुस् बुझ्नुस् ब्लड दिइरा छ भने होल ब्लड कहिले पनि जादैन होल ब्लड कहिले पनि जाने हैन त्यो ब्लडमा के हुन्छ कहिले प्लाज्मा मात्र जान्छ कहिले प्लेटलेट मात्र जान्छ कहिले प्याक्ड सेल भोल्युमहर पढ्नु भएको छ कि छैन त्योहरु मात्र किन ब्लडको पनि कम्पोनेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ त्यसको लागि पनि के चाहियो त BMLT चाहियो र अर्को चाहिने भनेको ब्याक्टेरियोलोजिकल अब हेर्नुस् हाम्रो जुन पनि बडीको स्याम्पल लिइन्छ त्यसलाई कल्चर गर्नु पर्यो भेरियस रिएक्सनहरु गर्नु पर्यो त्यो सबैको लागि पनि के चाहिन्छ त BMLT चाहिन्छ त यति कुरा थाहा राख्नुस् हस्पिटलमा मेन जुन डाक्टरको ट्रिटमेन्ट वा सबैभन्दा बढी ठुलो काम गर्ने भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ल्याब हो अनि त्यो ल्याब कसको हातमा हुन्छ त BMLT महाराजको हातमा हुन्छ यति कुरा बुझ्नुस् है अरे यो मात्र हैन युरिन ब्लड स्प्यूटम पेरिटोनियम फ्लुइड फेरि हाम्रो देशमा त झन् इन्फेक्सिया डिजीज जहाँ छ त्यहाँ चाहिन्छ नि इभन डेभलप कन्ट्रीजहरु पनि जहाँ ब्लड टेस्ट आयो कि सिधै त्यहाँ के आयो त BMLT नै चाहिन्छ क्लियर बुझ्नु भयो कि भएन अब BMLT गरिसकेपछि के गर्ने त कति मान्छे त्यति बेलै जब गर्छन् कति भन्छ मान्छे मास्टर्स गर्छन् सो मास्टर्स गरे अब मास्टर्समा पनि के हुन्छ त यसको भेरियस स्पेशलाइजेसन हुन्छ तपाई मास्टर्स इन माइक्रोबायोलोजी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा हाम्रो श्याम कुमार मिश्रा सर मेरो फेभरेट सर माइक्रोबायोलोजीको उहाँ पनि BMLT गर्नु भएको छ र कसम से भन्छु हि इज वन अफ द बेस्ट टिचर इन IOM के उनलाई हेर उनको तपाईहरु श्याम कुमार मिश्राको कति तपाई हेर्नु होला प्रोफाइल आदि भन्दा बडी रिसर्च एन्ड टेक्नोलोजीमा उनको भिजिटै विदेश हुन्छ के विदेश जानु मलाई ठुलो कुरा लाग्दैन तर उनको अचीभमेन्ट हेरेर लाग्छ कि जति कति डाक्टरहरुले जति नपाए छ त्यो पाएको छैन नि माइक्रोबायोलोजीमा एमडी गरेर त्यति उनले BMLT गरेर हो के त्यो भएर स्कोप डजन्ट एक्जिस्ट इन एनी फिल्ड के हामीले त्यो स्कोप बनाउनु पर्छ उहाँ BMLT भएर हामीले एमबीबीएस लाई पढाउनु हुन्छ र अर्को अब न कम्पेयर गरो अडिसन बनाउनु हुन्छ तर उहाँको जस्तो भने नि उहाँ टपर गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ के आफ्नो टाइमको अनि हि इज बेस्ट के श्याम कुमार मिश्रा सर त्यही भएर BMLT को कति स्कोप छ तपाईहरु आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गर्न सक्ने भनेको के के मा मास्टर स्पेशलाइजेसन माइक्रोबायोलोजी क्लिनिकल केमिस्ट्री क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री किताब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्लिनिकल पैथोलोजी मोलिकुलर बायोलोजी एन्ड एप्लाइड जेनेटिक्स हिमाटोलोजी इम्युनोलोजी एन्ड इम्युनोलोजिकल टेक्निक्स इम्युन पैथोलोजी बायोमेडिकल टेक्निक्स सिरोलोजी साइटोटेक्नोलोजी हिस्टोपैथोलोजी साइटोपैथोलोजी जेनेटिक्स हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी यो एमएससी रे हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी एकदमै विदेशमा छ के यस स्कोप नेपालमा छैन हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी त यहाँ के ल्याबहरु छैन त यहाँ कसरी थाहा लाग्छ प्यारासाइटोलोजी जुन हाम्रो देशमा प्यारासाइटोलोजीको एकदम बडी स्कोप किन छ त हाम्रो देशमा चाहिने कुरा प्यारासाइटोलोजी के जहिले पनि किनभने हाम्रो देशमा हुकवम राउन्डवमको मजाले अ यो मात्र हैन करोडौँ वटा जस्तो ट्राइकोमोनास भेजिनालिसहरु प्यारासाइट्सहरु भयो नि त्यो सबै कुराहरु हाम्रो देशमा एक्जिस्टेड छन् अहिले पनि र हामीलाई चाहिन्छ नि त्यस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी जुन नेपालमा पढाइ इले नेपालमा त इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप नै छैन यस्तै नाना थरी कुरा हुन्छ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त मास्टर्स गर्न सक्नुहुन्छ अब मास्टर्स गरिहाले के जब नगर्ने त अब आए कुरा के त तपाईले त्यो गरेर जब के गर्नुहुन्छ सो पहिलो भयो लेक्चरर जुन मेरो फेभरेट सरमा हुनुहुन्छ श्याम कुमार मिश्रा सर सो लेक्चरर तपाई बन्न सक्नुहुन्छ लेक्चरर भएपछि तपाई प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर सबै बन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै त्यसपछि तपाई मेडिकल टेक्निसियन बन्न सक्नुहुन्छ मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट भनेको ले हायर पोस्ट भयो जसले सबै कुराको एनालाइसिस गर्छ मेडिकल टेक्निसियन लाई मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट कन्डरमा के काम गर्नुपर्छ त्यो तिमीलाई सिकाइदिन्छ स्याम्पल प्रिपेयर गरेर र ल्याबमा अपरेट गरेर त्यो कुरा भयो ल्याब इन्चार्ज बन्न सक्नुहुन्छ ए ल्याब इन्चार्ज पनि ठुलो कुरा ट्युटीएच को हेर्नुस् युनिभर्सल मे मेडिकल कलेज को ल्याब सेन्टर जति रस आवर केमा हुँदैन त्यसको ल्याब हेडलाई एकदम बडी के हुन्छ अथोरिटी हुन्छ कुरा बुझ्नुस् है 
तपाईँ टिचिङमा मिनिमम पनि दिनमा दुई तीन हजार पेसेन्ट जान्छ सबैको एक ठाउँ ल्याब हुन्छ त्यसपछि इ इएचएस काउन्टर पनि हुन्छ प्राइभेट क्लिनिक पनि टिचिङमा हुन्छ सबैको एउटै ठाउँमा ल्याब राख्छन् बुझ्नु त्यो ल्याब म्यानेज कति ठुलो कुरा हो त्यो ल्याब इन्चार्ज तपाईँ प्राइभेट आफ्नो पनि जति पनि पोलिक्लिनिक खोल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको तपाईँको कोही अन्डरमा काम गर्न छैन भने तपाईँ प्राइभेट ल्याब पनि खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूमा ल्याबहरूमा सरकार क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै क्वालिटी अस्योरेन्स म्यानेजर पनि बन्न सक्नुहुन्छ ल्याब सुपरभाइजर बन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ल्याब कन्सल्टेन्ट समेत बन्न सक्नुहुन्छ यति मात्र नभएर तपाईँ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ हेल्थ आउटरिच कोर्डिनेसनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ ल्याब इन्फर्मेसन सिस्टम एनालाइस्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनल कन्सल्टेन्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ कोअर्डिनेटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ डिरेक्टर पनि बन्न सक्नुहुन्छ फिल्मको डिरेक्टर होइन नि हस्पिटलहरूको त्यस्तै हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसर पनि बन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यति कुरा छ त्यसको के त जब अपर्चुनिटिजहरू त हामीलाई त के थाहा त्यो एउटा ल्याबमा मात्र काम गर्ने हेर्नुहोस् यति कुरा बन्न सकिन्छ कि भित्र जानुहुन्छ अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ बाहिर गएपछि मान्छेले ए डक्टर मात्र राम्रो छ ए यो मात्र राम्रो छैन त्यो मात्र तपाईँलाई भनेर के हुन्छ नि त तपाईँको दिमाग गुमाउला तर म क्लियरली भनिरहेको छु मेरो साथीहरू पनि बिएमएलटी पढ्छन् एकदमै राम्रो स्कोप छ अब वर्किङ फिल्ड कहाँ कहाँ छ कहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट गभर्मेन्ट हस्पिटल अर्को प्राइभेट हस्पिटलको पे पनि राम्रो हुन्छ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा के छ तपाईँलाई अपर्चुनिटी बढी छ प्राइभेट हस्पिटलको पे बढी छ त्यस्तै माइनर इमर्जेन्सी सेन्टरमा रिसर्च फेसिलिटिज जुन अहिले एकदम बिएमएलटीको बढिरहेको छ हाम्रो देशमा अलिक कम भयो भने विदेशहरूमा एकदम छ सो मास्टर्स तपाईँ गर्नु विदेश जान सक्नुहुन्छ क्राइम ल्याबमा चाहिन्छ बिएमएलटीहरू फोरेन्सिक टिमहरूमा चाहिन्छ त्यस्तै युनिभर्सिटिजहरूमा भइहाल्यो पढाउन लागि अनि त्यसपछि त्यसमा ल्याबहरूको पनि सिकाउन लागि फार्मास्युटिकल कम्पनिजमा त्यस्तै ब्लड डोनर सेन्टरमा मैले भनिसकेँ प्राइभेट ल्याबमा डक्टरको क्लिनिकमा इभेन मिलिट्रीमा पनि चाहिन्छ बिएमएलटी सो बिएमएलटी गर्नुहोस् कति बढी फिल्ड छ हामी कति सानोमा घुरिरहेको थियौँ सो तपाईँले आजको भिडियोबाट मैले के भनेको थिएँ कभी बि छु कुनै पनि कुरा अरूको सुनेर नजानुहोस् बुझ्नुहोस् अनि मात्र जानुहोस् हेर्नुहोस् यति बढी स्कोप थियो अहिलेसम्म त थाहा नै थिएन त्यही भएर इफ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् कि सबैलाई यो नलेज पुगोस् सो यो भन्दै म यो भिडियो सक्काउँछु धन्यवाद